ഞാൻ ഇവിടെ ടു ഫോർട്ടി ഗ്രാംസ് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പല ഫ്ലേവറിലുള്ള ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇത്തിരി കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്കിന്റെ ഫ്ലേവർ പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് എയറാറുട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഓറിയോ ഉണ്ട് കുറച്ച് ബർബോണും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫൈൻ ആയിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആ പൊടിച്ചെടുത്ത ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അതെ ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു ടു ഫോർട്ടി ഗ്രാം ബിസ്ക്കറ്റിനാണ് ഞാൻ പറയണത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നുള്ളത് ഞാനത് മെഷറിംഗ് സ്പൂണിലാണ് എടുത്തിരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പാല് ചേർക്കാം ഞാനിത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ചൂടുള്ളതോ തണുത്ത പാലോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽന്റെ മെഷറിംഗ് കപ്പാണ് അങ്ങനെ ഒന്നേകാൽ കപ്പാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മളിതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പാൽ ആദ്യം ഒഴിക്കല്ലേ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് തൊട്ട് അര കപ്പ് വരെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ മധുരം ഇത്തിരി കുറവാൻ തോന്നി അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർക്കണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മധുരം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ പഞ്ചസാര നിർബന്ധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ത്രീ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള പാല് നമ്മൾ ചേർക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു ബേക്കിംഗ് ടിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ അതിന്റെ എല്ലാ സൈഡിലൊന്നും തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇതുപോലത്തെ കേക്ക് ടിന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിന്റെ പരന്ന ഇത്തിരി പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇനിയിപ്പോ ബട്ടർ പേപ്പറും ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ആ സ്റ്റീലിന്റെ പാത്രത്തിന്റെ എല്ലാ സൈഡിലും നന്നായിട്ട് എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മൈദ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെതറി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാർക്ക് ഇട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യണത് ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് രീതിയിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഈ സമയം ഇത്തിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓരോരുത്തരുടെ അവന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഏകദേശം സമയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി അവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അടച്ച് വെക്കുക പാന് അപ്പൊ ചില പാനിന്റെ അടപ്പിൽ ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാവും സ്റ്റീം പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹോള് നമ്മൾ അടയ്ക്കണം അപ്പൊ അതിന് ഗ്രാമ്പു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടയ്ക്കുക അപ്പൊ ആ സ്റ്റീം പുറത്തേക്ക് പോകില്ല അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അത് കുക്ക് ആയിട്ട് വരും അതിനുശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പാൻ ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് തുറക്കാം പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വയ്ക്കുക ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിൻ വെക്കുക നല്ല ചൂടുണ്ടാവും കേട്ടോ
എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചോക്കോ ചിപ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇതുപോലത്തെ ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇല്ലാച്ച കുഴപ്പമില്ല വീട്ടിലുള്ള സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്താലും മതി ഇപ്പൊ ഡയറി മിൽക്കിന്റെ ഒക്കെ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ആഡ് ചെയ്താലും മതി ഓൺലി തിങ് ഈസ് ഈ നട്ട്സും റേസിൻസ് ഒന്നും ഉള്ള ചോക്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യരുത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ചോക്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഗ്ലാസ് ബൗളിന് ചൂടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണേ ഇപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം തന്നെ ബട്ടർ ചേർക്കാം ബട്ടർ ഇല്ലാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി ചോക്ലേറ്റും ബട്ടറൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവരും നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റും ബട്ടറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബട്ടർ ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഗ്ലേസിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബട്ടർ ചേർക്കണേ കണ്ടോ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സോസ് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ആറിയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ചെറിയ ചൂടുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് പഞ്ഞു പഞ്ഞു പോലെ ഇരിക്കണേ കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കേക്കിന്റെ ഈ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണില്ല ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ആ പ്ലേറ്റ് അടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിലത്ത് പോകാണ്ടിരിക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പൊ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ലഘുള്ളൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോക്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല വീട്ടിൽ ന്യൂട്ടല്ല ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന്റെ മേലെ അതൊന്ന് തേച്ചു കൊടുത്താലും മതി നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടാവും ചെയ്യും എനിക്കിപ്പോ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം കാണാനൊക്കെ ഇത്തിരി ഭംഗി വേണം ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ മാത്രം കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ ഒന്നും തേച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്കോ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിപ്പോ മോനൊക്കെ കാണുമ്പോ ഒരു ഭംഗിയല്ലേ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം ന്യൂട്ടെല്ലാം മേത്ത് തേച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് കഴിക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ചി കേക്ക് തന്നെയാണിത് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം എന്നല്ലേ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതല്ലേ പിള്ളേർക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടാവും ചെയ്യും നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് ടെൻത്ത് ഡാങ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അടിപൊളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് അടിപൊളി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ അടിപൊളിയാന്ന് പറയുന്നതല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ബിസ്ക്കറ്റ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യണേ ആ ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആണ് നമുക്ക് ഈ കേക്കിന് കിട്ടുക നല്ല സ്വാദ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് ഒഴിച്ച് കഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ആയിരിക്